السلام علیکم قیامت اٹل حقیقت ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا پختہ ایمان ہے کہ قیامت ایک دن ضرور آنی ہے بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور خبردار ہے سورہ مومن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یقیناً قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے نہیں کچھ شک اس کے آنے میں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے اور فرمایا تمہارے رب نے کہ پکارو مجھے میں دعا قبول کروں گا تمہاری بے شک جو لوگ ازراہ تکبر کتراتے ہیں میری عبادت سے وہ ان قریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر قرآن پاک میں قیامت کے دن کا یوم آخرت اور یوم حساب کے ناموں سے بھی ذکر کیا گیا ہے قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لگوی معنی جی اٹھنا یا کھڑا کرنے کے ہیں یعنی مردوں کا قبروں سے جی اٹھنا اور دوبارہ سے زندگی کا لوٹ آنا تاہم قیامت کی اصطلاح کائنات کی مکمل تباہی اور بربادی کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو آگاہی دیتے آئے ہیں یہ بات تو حقیقت ہے جس چیز کی ابتدا ہوئی ہے اس کا اختتام بھی ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو قیامت کے بارے میں بہت سی نشانیوں سے آگاہ فرمایا ہے قیامت کی نشانیوں کو تین درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا درجہ علامات بیدا کہلاتا ہے یہ ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی دوسرا درجہ علامات سگرا کہلاتا ہے یہ علامات قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی جبکہ تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبرا کہلاتا ہے یہ علامات اس وقت ظاہر ہوں گی جب قیامت سر پر آن کھڑی ہوگی ناظرین اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات بائدا کی بات کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی نشانیاں دور حاضر میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں مثلا بہاری شریف کی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم میں نوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے جنسی بے راہ روی عام ہوگی جب قیامت برپا ہوگی تو زنا کاری لوگوں کا معمول ہوگی طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی خود گرزی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کا روپ دھاریں گی لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے قریب نہ ہو جائیں بس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ دن کے برابر دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان کریم کے بارے میں بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ رمضان المبارک انسانیت کی تاریخ میں آنے والا آخری رمضان ہوگا جس کے بعد یہ مقدس اور بابرکت مہینہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوج نہیں لگایا جا سکا تو پھر ایک سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹ پڑیں گی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی مگر احادیث میں سراہت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا اللہ پاک ہمیں نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی معلوماتی تاریخی یا اسلامی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ